बॉडी ऑफ मास फाइव किलोग्राम मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज थ्री रूट टू मीटर पर सेकेंड इन एक्स वाई प्लेन अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू एक्स प्लस फोर दिस बॉडी इज मूविंग लाइक दिस वाई इक्वल टू गिवन टू एस एक्स प्लस फोर इट मीन्स वेन एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू फोर तो दिस पार्टिकल इज हियर कटिंग इट इज जीरो कॉमा फोर सिमिलरली वेन वाई इक्वल टू जीरो x इक्वल टू माइनस फोर सो दिस लाइन इज कटिंग हियर ऑल्सो वाई को एक्स कॉर्डिनेट इज माइनस फोर वाई कॉर्डिनेट इज जीरो सो दिस इज द लाइन अलॉन्ग विद दिस पार्टिकल इज मूविंग ओके आई होप वंथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नो यू हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजन दिस इज द ओरिजन अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम वी हैव टू कैलकुलेट वी ऑल नो वेरी वेल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाई मोमेंटम इन टू आर परपेंडिकुलर सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजन This angle is 90 degree. Okay, how we will calculate? We all know very well. If you compare this equation by the Stern equation y equal to m x plus c, I hope it is visible to all of you. The value of the m is one. Value of the m is one. It means tan theta is one. Tan theta is one. It means theta is given by 45 degree. So this angle is a theta, which is given by 45 degree, and this distance is given by four. So of course we can easily calculate this perpendicular distance. Okay, so what is R perpendicular? R perpendicular is given by four sine forty-five degree. So it is given by four into one by root two. This is, or you can say two into two divided by root two. It is two root two. Now you put the value here. L equal to p. Momentum is given to us. Mass into velocity. So five into three root two into R perpendicular is two root two. So L equal to five three to fifteen. 15 to the 30, 30 into 2 is 60. So right answer of this question is 60.